है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू एक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्व का चैप्टर वन का पार्ट वन पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ठीक है इसमें हम लोग पूरा क्लास ट्वेल्व का सीरीज़ को हम लोग कम्प्लीट करेंगे क्लास ट्वेल्व के इकोनॉमिक्स के पूरे सीरीज़ को और हम लोग का ये एम होगा कि बाय द एंड ऑफ जुलाई या अगस्त हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से क्या कर दें ख़त्म कर दें ठीक है अच्छा आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्यों क्योंकि पहले आपको इसका सारा थियोरी बताया जाएगा उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट एन के क्वेश्चन प्लस कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं चैप्टर वाइज उनको डील किया जाएगा ठीक है आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा तो ये चैप्टर वन का पार्ट वन है इसमें कुछ क्वेश्चंस डील किए जाएंगे और बाकी का आपका सारा क्वेश्चंस इसके जो नेक्स्ट आपका पार्ट बनेगा उसमें डील किया जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू कर चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं किसको है तो देखो इकोनॉमिक्स है क्या इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इज नॉन एज इकोनॉमिक्स तो ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है प्रोडक्शन कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग तीन चीज इसका है कैसे प्रोडक्शन करना है उत्पादन करना है कैसे कंजप्शन करना है और कैसे ट्रांसफर ऑफ वेल्थ करना है ठीक है स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट इसका कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं किसको है? तो देखो कोई भी एक्टिविटी जो कि कंसर्न है मनी से मानी कोई भी एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड है वैसे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद इसका और एक डिफिनेशन बनता है वो क्या बनता है कि दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स वैसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके क्या करते हैं अपना वांट को ह्यूमन अपना वांट को सेटिस्फाई करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलेटेड विथ मनी ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारा जो हम लोग आर्थिक uh, क्रिया बोल रहे हैं हिंदी वो आपका मनी से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है अच्छा फिर आता है काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है देर आर फोर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला होता है आपका प्रोडक्शन दूसरा कंजप्शन तीसरा एक्सचेंज और चौथा इन्वेस्टमेंट ठीक है तो देर आर फोर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न इट देर आर फोर काइंड फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन सेकंड वन इज कंजप्शन थर्ड वन इज एक्सचेंज एंड फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट लेट अस कंसिडर ऑल द फोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलिए चारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला आपका क्या है प्रोडक्शन प्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है प्रोडक्शन का हिंदी होता है उत्पादन ठीक है जो हम लोग करते हैं तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है एडिशन ऑफ यूटिलिटी टू द गुड किसी भी गुड का जो हम लोग उसका यूटिलाइजेशन मैंने उसका नेसेसिटी उसका जरूरतमंद को हम बढ़ा देते हैं ठीक है किसी भी सामान का उपयोगिता जिस प्रोसेस से बढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्शन जैसे मान लो आपका गेहूं है वीट है ठीक है तो गेहूं को हम लोगों ने क्या किया एक प्रोडक्शन किया प्रोडक्शन किया मशीन के द्वारा उसको ग्राइंड करके पीस करके आटा बना दिया तो गेहूं का उतना ज्यादा आपका यूटिलिटी उपयोगिता नहीं था लेकिन आटा का फ्लोर का ज्यादा उपयोगिता तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सब्सटांस का यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंजप्शन कंजप्शन किसको बोलते हैं देखिए कंजप्शन बेसिकली कंजप्शन बोला जाता है किसको कि गुड्स एंड सर्विसेस Which are consumed for the satisfaction of wants. तो वो goods and services, वो सामान वो सेवाएं जो हम लोग यूज करते हैं अपना चाहत को कंप्लीट करने के लिए उसी को हम लोग कंजप्शन कहते हैं थर्ड वन है आपका एक्सचेंज एक्सचेंज किसको बोलेंगे तो देखो एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली होता है क्या है कि जब भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं मनी देते हैं ठीक है जब मनी नहीं था तो पहले क्या चलता था बाटर सिस्टम चलता था तो उसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड गुड्स आर सोल्ड और बॉड तो देखो जब भी गुड्स या तो खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा तो ट्रांजेक्शन होगा और वो ट्रांजेक्शन जनरली किस रूप में होता है मनी के रूप में तो हुआ क्या सपोज डेट आप गए किसी सब्सटांस को सपोज डेट आप 
आपने वन पैकेट ऑफ कुरकुरे खरीदा तो आपने क्या किया गुड्स को खरीदा और इसमें एक्सचेंज में आपने क्या दिया आ, वो बायर ने सॉरी सेलर ने आपको कुरकुरे दिया आपने उसको मनी दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज चौथा चीज आता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं देखिए बाइंग ऑफ कैपिटल गुड कोई भी पूंजी वाला जो हम लोग वस्तु खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का हिंदी क्या होता है इन्वेस्टमेंट का हिंदी होता है निवेश करना निवेश मतलब कहीं पर पैसा लगाना उसको हम लोग बोलते हैं क्या इन्वेस्टमेंट ठीक है जैसे एग्जाम्पल हो गया बाइंग ऑफ सिविंग मशीन तो हम लोग अगर सिलाई मशीन को खरीद रहे हैं तो उसका खरीदना क्या हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ या कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले हमको कैपिटल यानी पूंजी यानी फैक्टर्स हम लोग को लगाना पड़ता है जैसे आपको लैंड खरीदना पड़ेगा आपको हो सकता है कि टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ेगा ठीक है आपको हो सकता है कि कुछ एसेट्स खरीदना पड़े तो वो सारे जो आप पैसा लगाओगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि इकोनॉमिक्स क्या आता है इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ये याद रखना है कि किस लैंग्वेज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वन मार्कर क्वेश्चन में आ चुका है इन सी एंड ऑल्सो इन स्टेट बोर्ड एग्जाम्स दैट इकोनॉमिक्स जो है वो किस वर्ड से लिया गया है इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है कौन सा ओइकोनोमोस ठीक है उसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया और उस ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमोस ओ आई के ओ एन ओ एम ओ एस ठीक है या ये दो पार्ट में बटा हुआ है ओइकोज और नोमोज में ओइकोज का मतलब क्या होता है ओइकोज का मतलब होता है हाउस और नोमोज का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट तो मान क्या लिया गया है कि पूरा जो इकोनॉमिक्स है या पूरा जो वर्ल्ड है उसको हाउस है और उसी को हम लोग मैनेज करने का तरीका पढ़ते हैं किसमें इकोनॉमिक्स में ठीक है नेक्स्ट आते हैं रेगनर फ्रिस्ट रेगनर फ्रिस्ट का क्यों यूज होता है चलिए देखते हैं रेगनर फ्रिस्ट का यहाँ पर क्या यूज है तो रेगनर फ्रिस्ट क्या थे ये एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट है इन्होंने क्या किया इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा दो कैटेगरी में बांटा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर फोर वी कैन से दैट रेगनर फ्रिस्ट वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु हैज डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इंटू टू ब्रांचेस फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल यूनिट मतलब इसमें सारे वो आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक इंडिविजुअल मतलब एक बंदा से रिलेटेड है एक पर्सन से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा इंडिविजुअल का डिमांड इंडिविजुअल का कंजप्शन इंडिविजुअल का इनकम सारा चीज इंडिविजुअल का मतलब ऑल दॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है आपका इंडिविजुअल से एक आदमी से रिलेटेड है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ठीक है चलिए माइक्रो का मतलब क्या होता है तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल एक चीज यहाँ पर छूट गया है आप मेंशन कर लेंगे कि माइक्रो भी जो है एक ग्रीक वर्ड माइक्रोज से लिया गया एम आई के आर ओ एच विच मीन्स स्मॉल जिसका मतलब क्या होता है स्मॉल होता है नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इंटायर लेवल बहुत बड़े पैमाने में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं ठीक है अब ये क्या है चलिए देखते हैं हम लोग इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इंटायर लेवल मतलब पूरे इंटायर uh, लेवल बहुत बड़े पैमाने में जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का पढ़ाई करते हैं दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखिए उसमें हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़े थे इंडिविजुअल इनकम के बारे में सब एक आदमी इसमें पूरा देश पूरा कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जैसे नेशनल इनकम टोटल इंप्लॉयमेंट टोटल प्रोडक्शन तो ये सारे चीज आपका क्या है ये सारे चीज आ जाएंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट हम लोग फर्दर और चलते हैं तो हुआ क्या है आ, ये सेक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर वन से क्योंकि इससे क्या होता है ना वन मार्कर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सी बी एस ई एज वेल एज इन स्टेट अदर बोर्ड्स इसमें क्या है कि आपको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मेनली चार इकोनॉमिस्ट होगा पहला आपका एडम स्मिथ दूसरा मार्शल तीसरा रॉबिन्स और चौथा सैम्यूलसन ये चारों अलग अलग इकोनॉमिस्ट है इन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ठीक है एडम स्मिथ ने क्या बोला एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं जी इसमें हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं डब्ल्यू ई ए एल टी एच इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं अच्छा मार्
कल्याण मतलब सामाजिक भलाई तो देखिए इसमें हो क्या रहा है एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वेल्थ के बारे में मतलब हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं अच्छा और एक चीज याद रखना है आपको कि जो एडम स्मिथ है यही एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हीं को इकोनॉमिक्स का पितामा कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है एडम स्मिथ है ठीक है और एडम स्मिथ ने ही ये डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इसमें हम लोग धन के बारे में मनी के बारे में पढ़ते हैं सेकेंड है आपका मार्शल मार्शल का डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर मार्शल ने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग कल्याण सामाजिक कल्याण के बारे में पढ़ता पढ़ा करते हैं नेक्स्ट वन है रॉबिन्स रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी क्या होता है इसका मतलब कमी ठीक है तो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स uh, में हम लोग स्कैरसिटी के बारे में पढ़ते हैं स्कैरसिटी यानी कमी के बारे में पढ़ते हैं और प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस तो देखो अगर आपके पास रिसोर्स का कमी है रिसोर्स मनी पैसा का कमी है तो आपको क्या होगा चॉइस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपके पास पैसा सीमित है अब आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आइधर ए गुड खरीदा जाए या बी गुड खरीदा जाए या सी गुड खरीदा जाए ठीक है तो रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स वो रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्कैरसिटी या प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस के बारे में पढ़ा करते हैं नेक्स्ट वन फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन मेरे को लगा वो था सैम्यूलसन जिसे सैम्यूलसन ने दिया था तो सैम्यूलसन ने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ इसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी कंट्री का ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं ठीक है और सैम्यूलसन ने ही डेफिनेशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स क्या है जी बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है अब आपको दिमाग में आ रहा हो कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है देखो देर आर वी हैव टू टेबुलर डिफरेंस यहाँ पर किया गया कि पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज मतलब क्या है ठीक है ये आपका रियल सिचुएशन इसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए ठीक है ये आइडियल सिचुएशन होता है तो वैसा अर्थव्यवस्था वैसा इकोनॉमी जो फॉलो लेकर फॉलो करता है क्या रियल चीज को फॉलो करता है व्हाट इज ये वर्ड याद रखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमी का मेन मोटो क्या है व्हाट इज और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का मेन मोटो क्या है व्हाट आउट टू बी मतलब क्या होना चाहिए ठीक है सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या डाल सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड टू करेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री इसमें हम लोग करेंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है नॉट आइडियल सिचुएशन जो अभी प्रेजेंट uh, का वर्तमान का जो स्थिति चल रही है उसके बारे में पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कुछ दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग आइडियल सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है कि क्या है इट इज रिलेटेड टू द आइडियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं आइडियल सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं जैसे करंट सिचुएशन क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज अब वन थर्टी करोड़ हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो क्या है वन थर्टी करोड़ से ज्यादा है ये हमारा करंट सिचुएशन है आइडियल क्या होना चाहिए था होना क्या चाहिए था लेस देन हंड्रेड करो तो दोनों स्टेटमेंट में यही डिफरेंस है बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी को कहेंगे जिसमें हम लोग करंट सिचुएशन को डिनोट करते हैं नॉर्मेटिक में आइडियल क्या होना चाहिए उसमें डिनोट करते हैं इसका मेन मोटिव है व्हाट इज क्या होना चाहिए उसका मेन मोटिव है व्हाट आउट टू बी सॉरी इसका मोटिव है व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमी का क्या है और नॉर्मेटिव का है व्हाट आउट टू बी मतलब क्या होना चाहिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को देखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली वॉट वही चीज बेसिकली ये जो आपका डेफिनेशन वही रिपीट हो रहा है कि ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं किस लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण क्या है इसके क्या क्या लक्षण है क्या क्या प्रॉपर्टीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें सारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक आदमी का जितना भी यूनिट स्टडी है उसके बारे में पढ़ते हैं दूसरा माइक्रो वेरिएबल्स देखो माइक्रो वेरिएबल्स किसको बोलते हैं जो चीज बदलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग माइक्रो वेरिएबल्स बोलते हैं तो इसमें हम लोग जैसे बदलता है क्या है कंज्यूमर का इनकम बदलता है उसका डिमांड बदलता है उसका सप्लाई
वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे इसमें हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे इंडिविजुअल का डिमांड इंडिविजुअल का इनकम ये सब के बारे में पढ़ेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हम लोग इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन आगे जाकर के आप लोग चैप्टर फोर में पढ़ोगे कि प्राइस डिटरमिनेशन कैसा होता है इकोनॉमिक्स में किस किस तरीके से या किस लो से हम लोग किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते तो इसमें एक आदमी का इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जाता है ठीक है अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंस में तो इंपॉर्टेंस क्या है इट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द इंटायर इकोनॉमी इसमें हम लोग क्या करते हैं पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई करते हैं ये मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब इसका क्या क्या जरूरत पड़ जाता है तो ये हम लोग को पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ने में मदद करता है कैसे अगर आपको इंडिविजुअल का डाटा पता है तो जाहिर से बात है कि आप पूरे कंट्री का डाटा निकाल सकते हो एवरेज ले करके दूसरा पॉइंट क्या है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये क्या करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने में हमारा मदद करता है तभी तो मान लो हमको इंडिविजुअल में पता चल गया कि इनकम कम है तो पता चल गया ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है जी लो इनकम तीसरा चीज ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाने में चौथा चीज इट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में मदद करता है पांचवा चीज क्या है जी इट इज हेल्पफुल इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स देखिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास रिसोर्स किसको बोलते हैं कोई भी चीज जिसका यूज करके हम अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं तो रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन मैंने पूरा यूज करना हमें सिखाता है कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स अब इसका कुछ लिमिटेशन भी होगा तो देखते हैं लिमिटेशन क्या है इस लिस्ट में क्या होता है स्टडी ऑफ अ फ्रैक्शन बट नॉट ऑफ होल इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट के बारे में पढ़ते हैं पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं छोटा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट के बारे में पढ़ते हैं पूरे के बारे में नहीं पढ़ते यही इसका पहला लिमिटेशन है दूसरा इन एडिक्वेट एनालिसिस जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस होता है जो भी डाटा निकलता है वो इन एडिक्वेट होता है मतलब ना काफी उसमें बहुत ज्यादा डाटा नहीं लिया जाता है और जो कि गलत है क्यों आप सोचो आ, मान के इसमें क्या चला जाता है कि आप सिर्फ एक आदमी का यूज कर लिया आ, एक आदमी का मान लो एक आदमी का इनकम निकाला एक आदमी का इनकम निकाला पचास हजार करो और सॉरी पचास हजार तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है ना कि मान लेता है कि सारा आदमी का ही इनकम कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड होगा लेकिन ये सही नहीं है तो इसका जो एनालिसिस है वो इनएडिक्वेट होता है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जितने भी अजम्पन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान्यता है वो एकदम अनरियल है जो कि डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है कैसे बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका लॉ ऑफ डिमांड जो आप लोग चैप्टर टू में पढ़ोगे चैप्टर फोर में पढ़ोगे उसमें क्या बताया गया कि कीपिंग द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट हो तो ये जो एजम्पन है वो अनरियलिस्टिक है ठीक है तो हम लोग चूंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं ये आपका पार्ट वन था क्लास ट्वेल्व का आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिया जाएगा विथ पी और लास्ट में जब भी चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा आपको सीबीएसई के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो डील किए जाएंगे अलोंग विथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू